uh, if we want to pass it through the sieve, the diameter should be about five millimeters, not more. This is a yeah, toprağı big. elekten geçirmek istiyorsak, e, elek aralıkları 5 milimetreden fazla olmamalı. Bu birazcık fazla geniş. Okay, so this is not the best. We lose lots of soil, but we can do it. Bu en iyisi değil. O yüzden bayağı bir toprak kaybımız olacak. This is too wide. Yeah. Yeah. <coughs> Arka tüyü isteyebilir mi? Even if we pass it uh, through finer sieves, it becomes more fine. Hmm. Ne giderek daha böyle başka daha ince eleklerden geçirsek daha da ince gelecektir. When we make labels by hand, that uh, size of the clay particles is okay. Hmm. That size. Elle yaptığımız zaman bu boyutta yani şeylerin top e, kil parçacıklarının bu boyutta olmasında bir sorun yok. Elle yaptığımız zaman. But when we use cement mixer to make labels, it doesn't work. Ama beton karıştırıcı kullandığımız zaman bu işe yaramayacak. Toz halinde olması lazım. Şey topraktan kil alabilmek için ne kadar derin kazmak gerek? Yani kendi mesela bahçemizden kil yapmak istiyorsak. Bazen yüzeyde oluyor, bazen bayağı aşağıda oluyor. Onu anlamanın bir yolu var yani. Yani yerine... <gülüyor> Deneyeceğiz yani. Ya abi hem tek etin The practical measure is one to forty or fifty. Pratik ölçek bire kırk. Yani bir tohum hacmine kırk ölçek fit. So, but if I want to have a more practical way to see the seeds disappear. They, they are, you can see them, but they are not many. Hmm. That is a practical way to judge that it's... Yani göz kararını öğren... Göz kararıyla yapmak istiyorsanız, yani tohumlar artık görünmez hale gelecek. Tohumların olduğunu, yani dikkatli baktığınızda görebileceksiniz ama böyle tohumlar çoğunlukta olmayacak. This is fungicide. Ah, the tomatoes are like mantarelloji, like capsa. And they don't. They don't contract with the process of the clay ball. The Carota. Kuzukula. Yes. Evet, gözle karar vermeye yapıyor. Şu an, yani it looks like uh, it's less than 40 per, 140. Yani, how much water you use? As much as is necessary. You want the pipe? 
Ah, uh, f no, not uh, that much. Uh, two, uh, five, three, three, four liters. Okay, coming by a bucket. So, let's see. What do you think? We need more. <laughs> it, it, it's the color, the color of the clay is dark. There are quite a lot of cells. Let's put some wild Chinese cabbage. So we don't have many types today. Many? Ah. Uh, we would have uh, uh, the different type of chicories uh, and Adivia uh, and Diva. And uh, from the others, uh, we could have a bright food and Divya. Okay, you can do this. Uh, can you take them out? Bu alana ihtiyacımız olacak. O için şu kayıt aletlerini de aslında buradan şey yapabilirsek alanı kullanacağız. <gülüyor> the soil is quite wet, uh, the place quite wet, so I think it was even too much uh, water. Yeah. Hmm. Şu anda but biraz fazla sulu oldu galiba, biraz fazla su koydu. So in that case, if there is an excess of water, we add clay. Hmm. If there is an excess of clay, we add water. So evet, su ve okay, toprak some, ekleyerek bu dengeyi değiştirebiliriz. Şu anda birazcık daha kile ihtiyacımız. Uh, some uh, two two guys should go on seven. Uh, evet, iki kişi şey uh, et, toprak elemeye devam etmeli. İki erkek toprak elemeye <gülüyor> devam etmeli. Elanmış var ya. We have to. Now we start beating the mass. Şimdi hamuru dövmeye başlıyoruz. The more, see how it will change us we, when we start beating. Ve bunu dövdükçe, yoğurdukça nasıl değiştiğine dikkat edin. The more that we beat it, the more taşlar var. We need it fine. Olabildiğince ince toprağa ihtiyacımız var. See how it changes. Hemen görebiliyorsunuz nasıl değiştiğini. Please take all of you. Evet, Let's sit to in the other. Ah. Ah, why you put uh, things on the table? <laughs> <laughs> Today we eat clay balls for uh, tea. <laughs> Not to, to, to stop. Because it's soft. <laughs> okay. See the difference? It's getting better and better, no? Okay, let's get started. Now, uh, when we have worked quite uh, enough, then we make clay board by hand. Yeterince yoğurduktan sonra elle topları yapmaya başlayabiliriz. In Greece, uh, the school children they are singing songs. Uh, Plato, Kuluraika, Metaviyaka. I make clay board with the two hands. And... Okay. So, the surface should be smooth without cracks. If there are cracks, we make wet our fingers and we roll them. Yaptığımız topların e, yüzeyleri e, parlak olacak, yağlı gibi olacak. Eğer e, şeyler çatlaklar varsa ellerimizi ıslatıyoruz ve o çatlakları tamamen örtüyoruz. So please, uh, let's take masses, beat them, beat them well, beat them more to see the difference. Feel, feel how plastic they are. Have the feeling of the clay. Evet, bolca dövün yani uzun uzun dövün. For those who are interested in uh, uh, health things, this is very good working with this, very good for the heart meridians. Uh, bu, uh, kalp, uh, 
meridyenleri için e, sağlıkla ilgilenenler bilirler. Kalp meridyenleri için çok iyi. Ellerde yoğurma işlem yapmak. And for the women is uh, one of the best cosmetics. Eh? <gülüyor> Kadınlar için de iyi kozmetik ürünlerden bir tanesi tabii. Elleriniz okay. pozitif olacak. Let's get started. Uh, take masses also every. Let's free the. Let's free the table from the. Uh, Very well for those people. Handicapped people as well, also. Evet, e, akıl sağlığı sorunları olan insanlarla e, yaptık e, bu çalışmayı. Onlara çok iyi sonuç verdiler. Aynı zamanda... Uh, don't make it, it's too wet that, it's no need to do it. Put some clay to run it, it's too wet. No need to use no water. Yok herkes aynı. Yok herkes aynı. Yok herkes aynı. Yok herkes aynı. Yok herkes aynı. Yok herkes aynı. Yok herkes aynı. Yok herkes aynı. Yok herkes aynı. Yok herkes aynı. Yok herkes aynı. Yok herkes aynı. Yok herkes aynı. Yok herkes aynı. Yok herkes aynı. Yok herkes aynı. Yok Box with wire. Tabii bu dikdörtgen bir kutu. Yukarıda yapmak için yani. Söyle demiştim. Dikdörtgen bir kutu ve teller var. Böyle atıyorsunuz hemen kendiliğinden. But also a knife, a strong wire. Ama tabii ki bir bıçak ya da tellede, sağlam bir tellede yapmak mümkün. Anything. Yapmak mümkün. If there are questions. We can answer, but please, let's all of us hear the question. Arkadaşlar, soru varsa şu an tam zamanı. Burada bir kavramız yok kesin. Yani belki soruda bir kişi yaşlı. Should we cut them when they are a bit dry or moist? Yeah, when they are. Biraz kuruduktan sonra. So it should be dry more. If they are soft, no, this is quite okay. Because at the moment, this is fine. But uh, yeah. if they are very soft, we let them dry, and then. Çok çok yumuşaksa güneşi bırakıp biraz kurutuyoruz. But for mountains, and areas like cement, let's say the the stone pavement we see there, these are best. Hmm. Evet, daha taşlık yerde mesela şuradaki taşlık bölge için daha düz olanlar daha avantajlı. Evet. <gülüyor> so I would suggest that uh, all of you will take clay balls with you. Those who want of course, okay? Take two kinds and make comparison. Hmm. Study, observe directly. Forget panos, forget Fukuoka, forget everybody. Just you make direct experience with the Evet, eğer yanınıza tohum topu almayı düşünüyorsanız her iki türden de alıp e, gözlemleyin. Yani hangisi daha iyi çıkıyor? Benim söylediklerimi unutun ve kendi gözleminizle karar verin. You can use earthen pots on the surface. You can use flat like just any place to observe it directly in nature. Değişik top, değişik top, e, kil top türleri gibi değişik toprak şeylerini de deneyin. Yani bir tanesini saksıya koyun, bir tanesini ağacın altında, bir tanesini taşlık bir yere ve böylelikle hangisi da, nerede nasıl sonuç veriyor gözlemleyin. And then those of you who want to share your experience, send through email, photos or through fax, I don't know, find a way so that you, you all learn together what happens. Eh? You, you don't, not only you, so Others will learn. I had a good success. No, I had a problem. Why you had a problem? This way we share things. Okay. Evet. Ve bu deneyimlerinizi paylaşırsanız daha birbirimize destek. Asking about the quality. Zaten bir iki kez bu şeyler oldu.
Grass around. If it's like this, make it nothing more than. Domates biber gibi yabani türlerle başa çıkamayacak şeyler yetiştirirken fide yapıyoruz. Daha sonra o fideyi kendi toprağıyla birlikte toprağın üstüne koyuyoruz. Toprağı kazmaya gerek yok. Yine toprağın üstüne o mevcut toprağıyla birlikte zaten onun kökü biraz çıktıktan sonra o toprak alttaki toprağa kökünü iletiyor. Suppose we always remember that there will be straw or leftovers from our crops covering the soil. Yeah, of course, yani şey, e, tabii ki zemin malçlı olacak yani kalan e, diğer organik madde zemin.